お母さんこちらのお店はどのぐらい長くやってるんですか。えっ、ー、と56年。56年。はい。56今年57年。57年。なんかもう渋谷昔と比べて全然違うんじゃないですか。<笑>本日は白州さんに伺っているということで早速コースのサラダからいただきますコースについてくる生ビールのショーということなんですけど中ぐらいの大きさですねいただきます「It's a l w a y じゃあ野菜炒めということでお母さんがこの,この真ん中のポン酢、まあ、おすすめということでそれでまずいってみようと思います。混ざりますね。ナスもちょっと混ぜるね。塩でも。なんかシンプルで美味しいですね。これね、焼き野菜。
やっぱり焼き。うん。東京に来て。やっぱり焼き。もうそれすごいですよね。なんか修行とかなんていうの。修行してないから、だからあの来てもらって、神戸の焼き屋。先生みたいな感じで。うん。だから、ぜひ通
これはこのままこれ、うん、このままでも味がついてるけど、うん、これちょっとつけてもあステーキソースね、うん、あなるほどいただきますお皿代わりになったパンを、はい、食べるというステーキソースで食べるのがおすすめということですサクサクなこれは温めていただいて頼ます。ごちそうさまでした、ね、猫ちゃんのお茶碗そばも結構長くやってるんですか。最初の方。焼きそばも。鉄板焼き。始めた時からやってるんですか。あのね、神戸はね。うん、あの。お好み焼きの。地域で。お好み焼き屋さんと。はいはい、だから、鉄板焼き言っても、そういうのが多かったなって。だから、高級。じゃなくて、気軽に入れる。ホテルの鉄板焼きみたいな感じで、あのステーキもやってるし、お好み焼きとか焼きそばもやってるみたいな鉄板焼きとか。そうそうそう多かった。そうそう。だからその神戸から来てもらった鉄板焼きの。そうホテルやってた人なんだけど、けれどもね。だからそれをやってなかったの、えー、最初は。お好み焼きやってなかったの。やってなかった。鉄板焼きだけだった。じゃあこれは後から覚えたっていう。あとあのね、ナダコの学生が多かったんですよ。あ、ナダナダ。ナナダ。ナダコのね。ナダの学生なんて超優秀な子たちじゃないですか。そうだから東大生ばっかしが多かったの。<笑>着で来ても。えー、学生でもみんなお金持ちだからね。あ、学生でも。<笑>そうか私立のね。そうそう。だから。<笑>うん。じゃあその人たちが結構お客さんですね。その子たちがね。あのステーキなんか食べられない。<笑>なんかお金目当てで作ってくれって。ああなるほどね。うん、そっか。学生でねステーキはね。なかなか。それで初めて。初めてなんだ。ええー。ちょっとね。高いお金払ったんだからっていうね、そういう気持ちで来る人もいるでしょうしね。そうなんですね。うん、ね、みんな学生
学生の問題で生意気だって喧嘩になったりねお客さんがねお客さん同士でお客さんの学生たちのお米ほ、うんそれでいやちょうだいじゃ興味者を見せろとかね、うん、<笑>お客さんが学生に対してそうそうそう、えー大人の方が大人げなかった<笑>おじさんたちがおじさんたちちょっとね嫉妬してるんじゃないですかね来れなかったから<笑>自分たちが。なんか二種類入れました。そう。二種類入れてるよ。へえー。それが。隠し味みたいな感じですか。いや、だからね、お好み焼きでお掃除なんか。こんなのあの、こって。あの、やってないかな。うんうん、いや、いい匂い。<笑>食欲がすごい。怒られる。お米美味しいね。お米作らない方がいいんだけども、お客さんにお米美味しいのよ。<笑>すごい作ると鉄板の掃除が大変。<笑>青のりを切れば片付く。はい。いただきます。はい、お待たせ。青のりを。はい。お振り回すよ。ああ、これ用のバター入れちゃったね。はい、いいよ。串だがみない。出さなきゃいけないとね、大変だもんね。そうですよね。このお好み焼きは何が入ってるんですか。これは牛と何、何イカかな、エビかな、何かが入ってるの、うん。シーフードと牛と。毎日店出てるんですか。毎日今はね。今は休んでるのがいい。休んでる。芝居は稽古。でもあとチキンです。チキン。二人ともやられる。二人ともやったらどこまでやる。<笑>ご家族なんですか皆さんいやいや違う違う、うん